హాయ్ వ్యూవర్స్ ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో కంప్లీట్ లీ అసలు ఎక్టార్నమస్ కార్స్ అంటే ఏంటి అదేనండి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ఇవి ఎలా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఇవి పని చేయడానికి గల మెయిన్ పార్ట్స్ ఏవేంటి సో ఇవి బై మన రోడ్ మీదకి వచ్చేటప్పటికి ఇంకెంత టైం పడేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే ఏ ఏ కంపెనీస్ వీటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాయి అలాగే వీటిలో ఉండేటువంటి లెవెల్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మీతో నేను ఇన్డెప్త్ గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ అస్ స్టార్ట్ ద షో హాయ్ దిస్ ఇస్ వాస్ అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ మనం టెక్నాలజీ అనేది చాలా బాగా డెవలప్ అవుతూ వస్తుంది కానీ ఇంకా మోటార్ కార్ ఇండస్ట్రీలో మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా అలాగే ఉంది ఏదో కొద్దిపాటి మార్పులను అయితే మనం చూస్తున్నాం సో వీటిల్లో టెక్నాలజీలో దిగ్గజాలైనటువంటి గూగుల్ శాంసంగ్ యాపిల్ కంపెనీస్ ఎంటర్ అయితే ఎలా ఉండబోతుంది ఓకే ఈ కంపెనీస్ తయారు చేసినటువంటి కార్స్ ఎలా ఉండబోతాయి అలాగే అసలు డ్రైవర్ లేకుండా కారే ఉంటే ఒక సైన్స్ ఆఫ్ ఫిక్షన్ మూవీ చూసినట్లు ఉంటుంది కదా సో ఇది ఇప్పుడు మనకి రియల్ కాబోతుందండి అవును మీరు విన్నది నిజమే కంప్లీట్లీ అటోర్నమస్ కార్స్ మనం ముందుకు రాబోతున్నాయి అంటే సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్ స్వతహాగా తనంతట తానే ఆలోచించగలిగి డెసిషన్ తీసుకొని సేఫ్గా మనల్ని మన గమ్యస్థానాల్లో చేర్చడమే ముఖ్యంగా ఈ కార్ల యొక్క ఉద్దేశం సో మొదటిగా ఈ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ మనకి రన్ అవ్వాలి అన్నట్లయితే కనుక దీంట్లో చాలా పార్ట్ల సెన్సార్స్ సహాయంతో ఇది రన్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటన్నిటిలో మేజర్గా అంటే అన్నిటికంటే పై స్థాయిలో ఉండి మొత్తం కమాండ్ చేస్తూ ప్రోగ్రామ్ చేయించగలిగేటువంటి సెన్సారే లేడార్ సో ఈ లేడార్ అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్గా లైట్ లాగా అంటే ఇంతకుముందు మీరు ప్రీవియస్గా చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మనం రేడార్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ రేడార్స్ అనేవి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ తరంగాల సహాయంతో వర్క్ చేస్తుంటాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి షిప్స్లో అలాగే ప్లేన్స్లో అలాగే కంప్లీట్లీ ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఈ రేడార్స్ని వాడుతూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు ఈ కార్స్లో వచ్చేటప్పటికే కంప్లీట్లీ లేడార్స్ అంటే లైట్ల సహాయంతో వీళ్ళు వీళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అలాగే సైడ్స్ అలాగే బ్యాక్ ఉండేటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఇవి ఆటోమేటిక్ గా రికగ్నైజ్ చేసుకొని ఇమ్మీడియట్ గా ప్రోగ్రామ్ అనేది లోపల మన కార్ లో ఉండేటువంటి ప్రాసెసర్ కి పంపించడం జరుగుతుంది కార్ లో ప్రాసెసర్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నారా మరి హ్యూమన్ బాడీలో బ్రెయిన్ ఉన్నట్లుగా అలాగే మన స్మార్ట్ ఫోన్ లో ప్రాసెసర్ ఉన్నట్లుగా ఈ కార్ లో ఒక ప్రాసెసర్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది అల్టిమేట్ గా ఆ కార్ సంబంధించినటువంటి ఇన్పుట్ అలాగే అవుట్పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బేస్ చేసుకొని కమాండ్ తీసుకునేటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కూడా ప్రాసెసర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఎన్విడా అలాగే ఏఎండి ఈ రెండు కంపెనీస్ కంప్లీట్ గా ఈ కార్లకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ చేయించేటువంటి ప్రాసెసర్ అయితే తయారు చేస్తున్నారు ఇకపోతే ఈ కార్ లోనే మనం వాడుతున్నటువంటి మరొక యూనిట్ ఏంటి అంటే కంప్లీట్ గా మనకి ఐఎంయూ అని అంటాం ఐఎంయూ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటెలిజెంట్ మెజరింగ్ యూనిట్ అని అంటాం సో ఈ ఇంటెలిజెంట్ మెజరింగ్ యూనిట్ సహాయంతో కంప్లీట్లీ ఇది మనకి డిస్టెన్స్ ని కొలుస్తూ ఉంటుంది అంటే మన ముందు ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది మన వెనక ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో మనకుంది అలాగే రోడ్ పైన ఉండేటువంటి మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి రోడ్ మీద ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఏ లైన్ లో మనకి ప్రొసీడ్ అవ్వాలి అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ ఐఎంయూ చూసుకుంటా ఉంటుంది అండ్ వీటితో పాటు కంప్లీట్లీ మోషన్ సెన్సార్స్ ఈ మోషన్ సెన్సార్స్ అనేవి కంప్లీట్లీ మన కార్ యొక్క స్పీడ్ తో పాటుగా రోడ్ యొక్క స్థితిగతుల్ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ రోడ్ అంటే ఈ రోడ్ లో మనం ఎంత స్పీడ్ గా మనం ట్రావెల్ చేయగలం అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కంప్లీట్లీ రోడ్ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనం లోపల ఉండేటువంటి ప్యాసింజర్ కి ఏ విధమైన హాని కనేయకుండా ఎంత స్పీడ్ లో ఎంత వేగంగా మనం ట్రావెల్ చేయగలం అనేటువంటి డెసిషన్ మొత్తం ఇవి తీసుకుంటా ఉంటాయి అయితే మనకి ఇక్కడ లేడర్స్ ఉన్నాయి కానీ లేడర్స్ అనేవి కంప్లీట్లీ మనకి సైన్ బోర్డ్స్ అయితే రికగ్నైజ్ చేయలేవు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాప్ అలాగే ఇంత స్పీడ్ ట్రావెల్ చేయాలి అనేటువంటి స్పైడ్ సైన్ బోర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఇవి ఐడెంటిఫై చేయలేవు సో వీటిని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం కంప్లీట్ గా వీళ్ళు ఇక్కడ ఏఐ బేస్డ్ కెమెరాస్ ని వాడటం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే మనం ఏదైతే మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నిటిలో ఏఐ బేస్డ్ కెమెరాస్ ని చూస్తున్నామో ఈ ఏఐ బేస్డ్ కెమెరా సహాయంతో ఇవి సైన్ బోర్డ్స్ ని అలాగే రెడ్ గ్రీన్ లైట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఆయా ట్రాఫిక్ యొక్క స్థితిగతుల్ని బేస్ చేసుకుని మన కార్ ని ట్రావెల్ చేపిస్తూ ఉంటాయి సో వీటితో పాటుగా కంప్లీట్లీ వీటన్నిటిని ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ప్రాసెస్ చేసేటువంటి ఒక ప్రాసెసర్ అయితే
ఇది చాలా సునాయాసంగా చాలా సింపుల్గా మనకి ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కనుక ఇక్కడి నుంచి ప్రసాద్ ఐమాక్స్కి ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నారు జస్ట్ ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటంటే జస్ట్ మ్యాప్స్లోకి వెళ్ళి లొకేషన్లో మీరు ఏదైతే డెస్టినేషన్ పార్ట్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో అక్కడ ప్రసాద్ అని టైప్ చేయడం చేయడం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా మీ మ్యాప్స్ అక్కడికి తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇందులో ఉండేటువంటి లేటెస్ట్ ఏ బేస్డ్ కెమెరాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంప్లీట్గా మనము వెళ్ళాలనుకుంటున్నటువంటి ప్రదేశం యొక్క సింబల్ని కానీ లేదా దానికి సంబంధించినటువంటి అడ్రస్ అనేది విజిటింగ్ కార్డ్లో ఉన్నా కానీ జస్ట్ మీరు దానికి ఆ విజిటింగ్ కార్డ్ చూపిస్తే సరిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో ఉండేటువంటి డోర్ నెంబర్ దగ్గరికి డైరెక్ట్గా మనకు తీసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ప్రీవియస్లో ప్రసాద్ ఐమాక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ మీరు ఆ అడ్రస్ కోసం అక్కడ సెర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మాన్యువల్గా ఈ కార్స్ మనకు వచ్చినాయి అన్నట్లయితే ఈ అడ్వాన్స్డ్ జీపీయూ సహాయంతో కంప్లీట్గా మనకి డైరెక్ట్గా ఆ డోర్ నెంబర్ దగ్గరికి మనకి ఈ కార్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది యాజ్ ఆఫ్ నో చాలా పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ లైక్ గూగుల్ అలాగే యాపిల్ అలాగే శాంసంగ్ కంపెనీస్ కూడా ఈ ప్రొడక్షన్లో నిమగ్నమై ఉన్నాయి గూగుల్ అయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోనే వైమో అనేటువంటి ఒక కంపెనీ పేరుతోటి ఈ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ అయితే డిజైన్ చేసింది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇప్పుడు రైట్ నా ప్రజెంట్ మీరు క్యాలిఫోర్నియాలో కొన్ని ఏరియాస్లో డైరెక్ట్గా కంప్లీట్లీ డ్రైవర్ లెస్ ట్యాక్సీస్ని గూగుల్ నడపడం జరుగుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ యాపిల్ అయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోనే ఈ యాపిల్ కార్ అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేసింది కానీ అఫీషియల్గా దీన్ని మొన్న టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లోనే అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఈవెన్ శాంసంగ్ కంపెనీ కూడా ఇదే పరిస్థితి శాంసంగ్ కంపెనీ అయితే ఇప్పటిదాకా మనకి అనౌన్స్ చేయలేదు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో దీని వర్క్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది ఈవెన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు టెక్నాలజీ చూసారన్నట్లయితే మనకి ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ కానీ ఇలాంటి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ అనగానే మొట్టమొదటిగా గుర్తొచ్చేటువంటి కంపెనీ టెస్ట్ ఈ టెస్లా కంపెనీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ మీద అయితే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ టెస్లా అనే కంపెనీ మాత్రం ఎలక్ట్రానిక్ కార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో దిట్ అనే చెప్పచ్చు ఇకపోతే వోల్వో బెన్స్ బిఎండబ్ల్యూ ఆడి ఇలాంటి బ్రాండెడ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కల్లా మీకు రోడ్స్ మీదకి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ని తీసుకొస్తామని చెప్పి ప్రామిస్ చేయడం అయితే జరిగింది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోర్డ్ కంపెనీ కూడా అలాగే టొయోటా కంపెనీ కూడా ఇదే తోలో ఉంది ఇన్ ఫ్యూచర్ లో కంప్లీట్లీ మనకి ఈ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ మీద కాంపిటీషన్ అయితే హ్యూజ్ గా ఉండడం జరుగుతుంది ఇకపోతే ఈ అటార్నమస్ అదేనండి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ రన్ అవ్వడానికి సాఫ్ట్వేర్ కూడా కావాలి కదా దీనికి కూడా కంప్లీట్లీ గూగుల్ కస్టమైజ్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నాము ఇక రాన్ రాను కంప్లీట్లీ మనకి గూగుల్ కార్ ఓఎస్ అనే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చినా కానీ ఆశ్చర్యపడాల్సిన విషయం లేదు సో ఈ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్ సహాయంతో ఎంత దూరానైనా సునాయాసంగా మన హ్యూమన్ ప్రమేయం లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ కార్స్ అనేవి మనకి డెస్టినేషన్ పాయింట్ కి తీసుకువెళ్లడం జరుగుతుంది అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ లో కంప్లీట్లీ మనకి టాక్సీ కంపెనీస్ లైక్ ఓలా యూబర్ అలాగే యుఎస్ లో మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక యూబర్ లిఫ్ట్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఈ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ మీద చాలా ఎక్స్పెండిచర్ ని అయితే ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది ఆర్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఎందుకంటే వీటి వల్ల ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా లాభపడేది ఈ కంపెనీసే ఈవెన్ డ్రైవర్ కార్ సీట్ లో కూడా వీళ్ళు ఒక ప్యాసింజర్ ని కూర్చోబెట్టుకుని ట్రావెల్ చేసుకుని కంపెనీకి అధిక లాభాలను తీసుకొచ్చిన కాడే ఆశ్చర్యపడాల్సిన విషయం ఏం లేదు సో ఈ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ అనేవి మనకు రావడం వల్ల కూడా మనం హ్యూమన్ బీయింగ్ గా వేరొక హ్యూమన్ బీయింగ్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా జస్ట్ మనకు వెళ్లాలనుకుంటున్న డెస్టినేషన్ పాయింట్ ని సెలెక్ట్ చేసే చాలా ఆటోమేటిక్ గా అది మనల్ని తీసుకొని వెళ్లడం జరుగుతుంది ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ మీరు చూసారన్నట్లయితే మనం డ్రైవర్స్ ని హైర్ చేసుకుంటుంటాం ఇకపోతే ఇలాంటి సమస్య లేకుండా మనం సునాయాసంగా ఎక్కడికంటే అక్కడికి ట్రావెల్ చేయొచ్చు అలాగే ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ టు ద ఓల్డ్ ఏజ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ కాంట్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ యువర్ కార్ ఆల్సో ఆటోమేటిక్ గా ఆటో పైలట్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయి ఆటోమేటిక్ గా మన డెస్టినేషన్ కి తీసుకొని వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది ఇన్ ఫ్యూచర్ మేబీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా మన ఇండియాలో కూడా ఇవి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్లీ అసలు అటానమస్ కార్స్ అంటే ఏంటి అటానమస్ కార్స్ డ్రైవింగ్ టెక్నాలజీ ఎలా ఉండబోతుంది ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మన పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏ విధంగా అప్గ్రేడ్ అవబోతుంది హోప్ ఈ వీడియోలో మీకు కంప్లీట్ అటానమస్ కార్ సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్